എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശരത് സാറാണ് സോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കണേ സോ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് സോ അത് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് അത്രയിലെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇനിക്വാളിറ്റി സോൾവ് ചെയ്ത് അത് നമ്പർ ലൈനിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്ത് ആരംഭിക്കാം സോൾവ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഷോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓൺ നമ്പർ ലൈൻ ഇത് നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനിൽ കാണിക്കാൻ വേണം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റി ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാണേ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ സോ ഇവിടെ ഒരു ബൈ വൺ കൊടുത്ത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സോ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് ഫോർ എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ശരിയാണല്ലോ സോ എനിക്ക് ഈ ടുവും ഫോറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു വരും ശരിയല്ലേ ഇനി ഈ ടു ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ശരിയാണല്ലോ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ സോ സിക്സ് എക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പ്ലസ് എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആർ എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് പോയാൽ അഞ്ച് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ അഞ്ച് സോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് സോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് വണ്ണ് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എക്സ് വേരി ചെയ്യാം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടുത്തെ ബ്രാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ അവിടെ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക അത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയാലും ശരി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയാലും ശരി ഇനി വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ബ്രാക്കറ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈക്വൽ ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഈക്വൽ ടു ഇല്ലായിരുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താണ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും സോ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവെൽ വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് നമ്മൾ എവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ആണ് നമ്പർ വരുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചു സോ ഇനി നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട
ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ ഇനിക്വാളിറ്റി സോൾവ് ചെയ്യാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഫീസിബിൾ റീജൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം നോക്കാം സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കയറാം സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇനിക്വാളിറ്റീസ് ഗ്രാഫിക്കലി എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ സോ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്ത് എഴുതുവാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആക്കണം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അടിപൊളിയായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാബ്ലാർ കോളം വരയ്ക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എക്സ് വൈ മാർക്ക് ചെയ്യുക എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെ ഡയഗണലായിട്ട് സീറോ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ എന്താണ് വായിക്കുക ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ വരും ഓക്കെ ദെൻ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ ഡയറക്ട്ലി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കോർഡിനേറ്റ് എഴുതിയാൽ എന്ത് വരും സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ സൈഡിൽ ഗ്രാഫ് വരച്ച് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഈ പോയിന്റിൻ്റെയും കൂടെ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെയും കൂടെ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ലൈൻ ഏതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആക്കണം ശരിയല്ലേ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ടാബ്ലോർ കോളം വരയ്ക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ എക്സ് വൈ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡയഗണലായിട്ട് സീറോ കൊടുത്തും കിട്ടേക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റത്തില്ല എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് കൂടെ ചേർത്ത് പോയിന്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ചെയ്യണം ഒറിജിനൽ ഇത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒറിജിൻ കൊടുക്കുക ചെക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒറിജിൻ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആണ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ഇതെന്താണ് ട്രൂ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഇത് ട്രൂ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒറിജിൻ കൊടുക്കുക സീറോ ഇവിടെയും കൊടുത്താൽ എന്താണ് വരിക സീറോ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ആണ് വരിക അതും എന്താണ് ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇനിക്വാളിറ്റീസും ഒറിജിനൽ എന്താണ് ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ റീജൺ ഒറിജിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വരിക ഓക്കെ സോ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതാനൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കാം ഇനി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ശരിയല്ലേ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം പരിപാടി ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് നടക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് കുറെ നല്ല സ്പേസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ മതി ഏകദേശം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് വരെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ദെൻ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്
ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലൈനിൻ്റെ അറ്റത്ത് അത് എഴുതുന്നുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒറിജിനൽ ഇതെന്താണ് ട്രൂ ആണ് ഒറിജിനൽ ട്രൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ അപ്പോൾ ഒറിജിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊരു ആരോ മാർഗ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് സൊല്യൂഷൻ റീജൻ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക സീറോ എയ്റ്റും ഫോർ സീറോയും വെച്ച് സീറോ എയ്റ്റ് എക്സ് ആക്സിൻ സീറോ വൈ ആക്സിൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാണ് ഫോർ സീറോ ഇത് ഇതാണ് പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിൻ ഫോർ വൈ ആക്സിൻ സീറോ ഓക്കെ ദെൻ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ ഇതിന് ചെറിയൊരു വളവ് കാണും നിങ്ങളത് കാര്യമാക്കേണ്ട നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ നോൺ എൻഡിങ് ഓരോ മാർഗ്ഗ കൊടുക്കുന്നതായി മറക്കരുത് ഇനി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ ലൈൻ്റെ അവിടെ തന്നെ എഴുതിയിടുക ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ലൈൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ എന്താണ് ട്രൂ ആണ് ഒറിജിനൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒറിജിനിലോട്ടാണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ സോ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഒറിജിൻ്റെ അതേ സൈഡിലോട്ട് തന്നെ വരും ഓക്കെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ അങ്ങോട്ട് ആരോ മാർഗ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോയും വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോയും എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാഫ് ഒന്നും വരച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോർഷനാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ കൂടുന്നത് അടുത്ത വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ വാല്യൂ കൂടുന്നത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന റീജൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആണ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോയും വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ചെയ്യാതെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റും ഈ രണ്ട് ഫീസിബിൾ റീജൺസും കൂടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന റീജൺ ഏതാണ് ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ മൂന്നാല് റീജൺസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു റീജണിൽ നമ്മൾ കൈ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജൺ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഈ ഒരു പോർഷൻ അവിടെ കൈ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ലൈനിൻ്റെ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജൺ എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കൈ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജൺ കിട്ടത്തില്ല ഈ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജൺ കിട്ടത്തില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജൺ കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കാരണം ഈ ലൈനിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ലൈനിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടുന്നുണ്ട് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ റീജൺ ആ ഒരു റീജൺ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ചോദ്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത് എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്ത് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ 